آزبلشیطوانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ندین اند اللہ اسلام اسلام ہی اللہ کا دین ہے وہ تو عزم انتشا وہ تو ذل منتشا ویت کل خیر کا علا کل شاہ ان کا دین اللہ سبحان تعالیٰ ہی جسے چاہیں عزت دیتے ہیں اور اللہ سبحان تعالیٰ ہی جسے چاہیں عزت دیتے ہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہیں حسبن اللہ نعم الوکیل و نعم المولا نعم النصیر اللہ سبحان تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہیں اور وہی ہی میرے پروٹیکٹر ہیں فبی یہ علائے ربی کو مات و زبان تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ان اللہ صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ قرآن آیات ہیں جس سے میں ہر پروگرام کو آغاز کرتا ہوں کیونکہ میں رب العزت پر ایمان لایا میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وََ وسلم آخر الزمان نبی پر ایمان لایا ان کے اہم احکامات پر جو انہوں نے نازل کیے اس پر ایمان لایا اس کو جانتے ہوئے ایک بات بتانی بہت ضروری خیال کرتا ہوں کہ جو دشمن ملک ہو جو دشمن ملک ہو وہ دشمن پوری قوم کا دشمن ہوتا ہے جو کسی ایک سیکٹ کا دشمن ہو وہ بھی پوری قوم کا دشمن ہوتا ہے ایک قتل پوری قوم کا قتل ہوتا ہے ناظرین جو پروگرام ہے بہت چھوٹا سا پروگرام کیا ایک چھوٹا سا پیغام ہے پروگرام تو نہیں کہوں گا ایک میرا چھوٹا سا پیغام ہے آج کل میں ایک ریسٹورینٹ میں جو بسنڈ اور کرک ووڈ پر واقع ہے رائل شاپنگ سینٹر میں وہاں اکثر میں کھانا کھانے جاتا تھا لیکن میں نے کم کر دیا بہت کہ وہاں پر ایک انڈین آ کر بیٹھتا ہے جو اکثر پاکستان کے خلاف بکواس کرتا ہے میں اس کی بکواس سنتا رہا لیکن اس کے بعد پھر میں نے اس کا ذمہ دار خود کو سمجھا کہ میں نے اسے ایسا موقع کیوں دیا کہ وہ پاکستان کے خلاف دو ٹکے کا پیچھے سے دھوتی باندھنے والا ہندو پاکستان کے خلاف بکواس کرے میں خود کو اس کا ذمہ دار سمجھتا اس کے بعد میں نے اس ریسٹورینٹ پہ جانا بہت کم کر دیا ڈیڑھ دو مہینے میں وہاں نہیں گیا اچانک کل میں وہاں گیا تو وہاں پر دشمن پاکستان غدار پاکستان کراچی کا بوٹو گنڈا الطاف جس کے ساتھ حسین لگانا میں جس کو وہ اکثر الطاف حسین کہتے ہیں میں حسین نہیں لگاتا کہ حسین ایک بہت بڑی ہستی کا نام ہے شہزادہ ہے وہ ہمارے جنت کا مولا علی مشکل کو شاہ کا بیٹا ہے فاطمہ کا لال ہے حضور کا کی آنکھوں کا نور ہے میں اس کے ساتھ حسین نہیں لگا سکتا یہ عیاش بدماش زناکار شرابی آدمی کے ساتھ وہ ایک بگلا بغت گنڈا بدماش ہے دس نمبری آیا وہ اس کے کچھ لوگ کھڑے اس کی تصویر لگا رہے تھے کوئی یہ ایم کے ایم کوئی پروگرام کرنا چاہتی ایم کے ایم سے میں کوئی پرابلم خیر ایم کے ایم تو نہیں کہہ سکتے وہ اس کا الطاف گنڈے کا پروگرام تھا کوئی عید کا پروگرام کرنا چاہ رہے تو میں نے صرف اتنے الفاظ کہے کہ اس کو لوگ اب بھی لائک کرتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ ایک ریسٹورینٹ میں جہاں اس کی کئی تصویر کچھ نہیں جاتی آج کل لوگ لگانے نہیں دیتے اس کو جب سے غدار اس نے کہا ہے تو ان دو شخص جو شخصیت جو لگا رہی تھیں وہ ایک مڈ ایج کا آدمی تھا جس کی میں نے تصویر تو کھینچ لی اور ایک دوسرا تھا ان دونوں کی میں نے اس لیے کہ میں ایف بی آئی کو ان کی تصویر بھیجوں گا تاکہ ان کی بیک گراؤنڈ کی جا سکے یہ کون ہے کن کن یہ نجائز کاموں میں مبتلا رہے ہیں اور ان ان یہ اس میں انوالو رہے ہیں تاکہ ہم ان کو پروسیکیوٹ کروا سکیں جب ٹائم آئے میں نے بہت سے ایم کے ایم کے لوگوں کو یہاں پروسیکیوٹ کروایا ہے کیونکہ یہ جو جرم انہوں نے پاکستان میں کیے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں باغ آئے ہیں لیکن وہ جرم ان کا تعاقب کرتا ہے یہاں بھی انہوں نے بدماشی کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ نہیں کر سکے شاید یہ دو گنڈے شکاگو سے آئے ہوں کیونکہ میں نے کبھی پہلے یوسٹن میں نہیں دیکھے شاید یہ دو گنڈے لندن سے بھیجے ہوں جو بھی خیر وہ میں نہیں جانتا انہوں نے کافی ادو بیلا بچایا تو میں چل کر ان کے مالک کا جو بیٹا تھا وہاں بیٹھا ہوتا جو اکثر ہوتا ہے وہاں اسے کہا تو اس نے بات تو صحیح کی اس نے کہا یہ میرا ریسٹورینٹ ہے یہاں پر ہر شخص آتا ہے اور میں ہر ایک کو اجازت دیتا ہوں اس کی بات میں مجھے کوئی پرابلم نہیں لیکن میں نے اس سے پھر ایک بات کہی میں نے کہا تمہارے یہاں پر پانچ گنڈے آتے ہیں یا دس گنڈے آتے ہیں جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں یا پچاس گنڈے آتے ہیں یہ یہ الطاف بدماش کے لوگ الطاف گنڈے کے لوگ یہاں آتے ہیں اور وہ پچاس لوگوں کے لیے تم دو ہزار دوسرے لوگوں کا بزنس کھو دو گے بڑی سمپل سی بات ہے تم انہیں یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ پولیٹیکل چیز ہے میں اس کو نہیں لگا سکتا ہاں کلچرل کوئی چیز ہوتی تو میں کرتا وہ کرے گا کیا وہ جو یہ فنکشن کر رہا ہے کسی حال میں وہ کیا کرے گا وہاں پر آئے گا وہ ایک تقریر کرے گا اینٹائی پاکستان اینٹائی اور وہاں پر سب اینٹائی پاکستان بیٹھے ہوں گے میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی کچھ لوگوں نے یہی کہا میں نے ریسٹورینٹ والوں سے بات کی اس نے ہمارے پاس بھی آئے تھے لیکن ہم نے انہیں یہاں لگانے سے انکار کر یہاں تک کہ سوائے نے اس کو لگانے سے انکار کر دیا بہت سے میں ریسٹورینٹ آگاہ ریسٹورینٹ نے انکار کر دیا بہت سے لوڈ ریسٹورینٹ نے اس کو لگانے سے انکار کر دیا صرف لگا وہ تو اس ریسٹورینٹ میں بسنٹ پر اور وہ ہلکرا پر اور چند ایک اور میں جہاں وہ کسی نے یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم باہر لگا دیں لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں لگانے دے سکتے کیونکہ الطاف بدما
ہمیں یہ گھرانی والے بہن والے جو ہیں نا یہ فوراً زبان کی بات لے آتے ہیں ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا یا بنگلہ دیش کی وہ جنگ نائنٹین سیونٹی ون کی اس کے لیے آتے کہ پنجابی فوج ساری پتنوں نے اتار کے وہاں نہیں وہاں ہے یہ یہ نہیں جانتے کہ بیچ میں ایک ہزار میل ہندوستان تھا کوئی اسلحہ وہاں سپلائی نہیں کیا جاتا وہ جنگ غلط تھی ہمیں اس جنگ میں مشرقی پاکستان کو ان کے حوالے کر کے وہاں الیکشن کروا کے ان کو دے کے اطمینان سے نکل آنا چاہیے تھا اور بھارت کو ہمیں شکست دینی چاہیے تھی وہاں اور تاکہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے رہتے وہ ایک بدماشی تھی مس مینجمنٹ تھی یا خان کی لیکن ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا جب کوئی پاکستان کے فوج میں یہ بات کہتا ہے کہ وہاں سے پتنونے اتروا کے سرنڈر کر کے چلے آئے وہ بھول گئے آپ اس کا مطلب ہے کہ وہ غدار پاکستان ہے وہ بھارت کا ایجنٹ ہے خیر بہرحال ان دو بدماشوں کو تو میں ٹکر لوں گا نہیں دیکھ لوں گا ان کو ان کی تصویریں میرے پاس موجود ہیں میں بیک اپنے میں نے انویسٹی آپ جانتے ہیں کہ میں ایک انویسٹیگیٹر ہوں میں نے اپنی انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کو دے دی ہے کہ مجھے اس کی بھی ان کی بیک گراؤنڈ چاہیے میں ان کی ذات پہچان جو ہوں گا کہ کس ماں کی کوک سے پیدا ہوئے ہیں یہ یہ بھول گئے ہیں کہ میں ایک پیٹریٹک پاکستانی ہوں اور میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑتا ہوں میں ہاتھوں سے نہیں لڑتا ہوں یہ ہنڈے ہیں یہ ہاتھوں سے لڑتے ہیں میں دماغ سے لڑتا ہوں میں عدالت کے کٹہرے میں لا کے قانون سے مارتا ہوں کہ وہ مجھے بڑے آرام سے کہتے ہیں ہم عدالتوں میں نہیں جاتے ہو تو آفکور تم وہ بدماش ہو عدالتوں میں جا کے تو تم اندر ہو جاؤ گے عدالتوں میں کیا جاؤ گے میں صرف یہ میسج اپنی کمیونٹی کو دینا چاہتا ہوں کہ الطاف بدماش جو کہ کل تک ایم کیو ایم کا سربراہ تھا یہ آج بھی جو ایم کے ایم پاکستان میں دو طرفہ ایم کے ایم ایک تو ایم کے ایم کراچی کے نام سے ہے شاید اور ایک وہ پاک سر زمین کے ساتھ سے ہیں یہ وہی ایم کے ایم یہ دو بدماش ہیں اسی بدماش کے سپورٹ رہے ہیں یہ بے وقوف بنا رہے ہیں بچیے ان سے بچیے ان سے اردو اسپیکنگ سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں پان کھانے والوں سے ہمیں کوئی پر... پان لوگ پان کھاتے ہیں پاکستان پنجاب میں بھی کھاتے ہیں تو پنجاب میں لوگ لسی پیتے ہیں کراچی میں بھی پیتے ہیں پنجاب میں لوگ نہاری کھاتے ہیں کراچی میں اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں شہباز شریف کی بات بھی غلط ہے کہ پان کھانے والے شہر میں کراچی میں غلط بات ہے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا شہباز شریف صاحب اس سے تعصب پیدا ہوتا ہے پنجاب کے خلاف آگے ان لوگوں نے نعرے لگوائے ہوئے ہیں اور یہ غلط بات ہے آپ اپنی اسی طرح سے بے وقوفی کر رہے ہیں جو آپ کے بھائی نے کی تھی بہرحال میں اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس ریسٹورینٹ میں بھی جائیں اگر آپ کہیں الطاف بدماش گنڈے کی تصویر وہاں دیکھیں یا اس کا پیغام لگا ہوا دیکھیں تو اس ریسٹورینٹ کو منع کریں یا اس سے بائک آؤٹ کر دیں جیسے میں نے کچھ ریسٹورینٹ ریسٹورینٹوں سے بائک آؤٹ کر دیا ہوا ہے کیوں کہ نہ کوئی بزنس کو میرے پیسے ہیں میری مرضی میں جہاں جاؤں اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہم ریسٹورینٹ ہم پبلک کے لیے اوپن ہیں اوکے ہیں آپ ہیں اوپن پھر وہ پبلک آپ کے پاس نہیں آئے جی کہ پیٹری آٹک پاکستانی ہے کل میں نے اس ریسٹورینٹ آنر کو سمجھانے کی کوشش کی تم اس غدار پاکستان کی تصویر لگا رہے ہو اس چکر میں تم ایک ریسٹورینٹ ہو کل تمہیں لوگ کہیں گے کہ یہ غدار ہے یہ غدار کو سپورٹ کرتا ہے تمہیں بھی لوگ غدار سمجھیں گے لیکن وہ شاید نہیں سمجھتے ان کی مرضی ہے بالکل اس فری کنٹری اوپن کنٹری میں ان سے کچھ نہیں کہتا از اے کنٹری آف فریڈم آف اسپیچ فریڈم ایکسپریشن فائن لیکن الطاف بدماش تو اس ملک میں بھی نہیں آ سکتا کیونکہ وہ ایک دہشت گرد ہے دہشت گردوں کی تصویریں لگانا ان کے پروگراموں میں جانا اور وہاں پر جب بھی جائے کوئی بھی جائے گا تو وہ یہی دیکھے گا کہ وہاں پر بدماشی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا پاکستان مردہ باد کے نعرے لگیں گے پاکستان کے خلاف نعرے لگیں گے الیکشن کو بائک آؤٹ کرنے کی باتیں کرے کرتا رہے الیکشن کو بائک آؤٹ نہ کرتا تو کیا کرتا ایم کے ایم تو اب جیت ہی نہیں سکتی ختم کر دی گئی ایم کے ایم یہ کام آج سے بیس برس پہلے کر دینا چاہیے تھا پاکستانی فوج کو نہیں کیا حماقت تھی ان کی بہت پہلے ان کی کچی کاٹ دینی چاہیے تھی جب سانپ کی گردن کاٹ دو سپنی بہت ناگن ہوتی بہت بڑی ناگن ہوتی ہے بڑا بڑی طرح ڈستی ہے لیکن اس کو پاؤں کے نیچے لے کے اس کا سر کچل دیا جاتا ہے ان ایم کے ایم کے بدماشوں کا سر بہت پہلے کچل دینا چاہیے تھا بہت پہلے خاموشی سے الطاف حسین کو مروا دینا چاہیے تھا بہت بڑی غلطی کی آئی ایس آئی نے اور پاکستان کی افواج نے پاکستان کی حکومت نے ایم کے ایم کو پاکستان میں بین کرو یہ ایک دہشت گردوں کی جماعت ہے بھلے یہ کوئی نام بدل لیں بھلے یہ کچھ کر لیں یہ نہیں یہ اسی کے ساتھ ہی ہیں یہ اسی ماں کا دودھ پی کے آئے ہیں جس ماں کا اس بدماش نندن والے نے دودھ پیا ہے میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا ہاں اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں تو توبہ تو پھر ابو سفیان نے بھی کر لی تھی اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں اور ثبوت دیتے ہیں کہ یہ پیٹریاٹک پاکستانی ہیں اس کے خلاف مقدمہ چلاتے ہیں اس کو گرفت
انہی کے مارنے والے تھے انہی کے دہشت گرد انہی کے دفتروں سے اسلحہ نکلا یہ ایک دہشت گرد جماعت تھی جنہوں نے وہاں پر کراچی میں مصیبت ڈالی ہوئی تھی آج کراچی میں کیوں نہیں بند کراچی بند کیوں نہیں ہوتا آج کراچی میں ہنگامے کیوں نہیں ہوتے اکا پکا تھیں ہر جگہ ہوتی رہتی ہیں ایک آدھ چیزیں تو امریکہ میں بھی ہوتی ہیں انڈیا میں بھی ہوتی ہیں انگلینڈ میں بھی ہوتی ہیں ہر جگہ ہوتی رہتی ہیں لیکن آج کراچی میں وہ کیوں نہیں ہے جو ان کی بدماشی کے دوران تھا تھینک یو پاکستان آرم فورسز یا پاکستان کے عوام کو سیکیورٹی دی اب خدا کے لیے ہماری ایک اور ہیلپ کیجیے الطاف حسین کو کس طرح گرفتار کروائیے یا اس کو دنیا سے اٹھوائیے یہ آدمی ناسور ہے اور دوسرا ناسور جو اب بنا ہے وہ ہے نواز شریف کو نواز شریف کو کے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے لنچ پر اس نے وعدہ کیا ہے نواز شریف کے ساتھ لندن میں کہ میرے سارے ووٹ تمہیں جائیں گے اگر نواز غداروں سے ووٹ لے کے سامنے آتا ہے تو وہ ایک غدار ہے وہ پہلے ہی غدار ہے وہ پہلے ہی بھارت کا جسوس ثابت ہو چکا ہے تو ذرا احتیاط سے ووٹ دیتے وقت یہ ضرور دیکھیے گا کہ آپ پاکستان کو ووٹ دے رہے ہیں یا آپ بھارت کو ووٹ دے رہے ہیں پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں اپنی بہن کے سر سے ڈپٹ پر ڈپٹا چاہتے ہیں اس کی ڈولی رخصت کرنا چاہتے ہیں یا اسے ہندو درندوں کے ہاتھوں ریپ کروانا چاہتے ہیں کیونکہ آج ایک رپورٹ آئی ہے دنیا کے اندر کہ دنیا میں سب سے زیادہ عورتوں کے ریپ بھارت میں ہو رہے ہیں ہر گھنٹے میں ایک سرٹن اماؤنٹ چار سے دس عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے بھارت میں یہ دنیا کا انتہا سے زیادہ ایک کرپٹ کنٹری جس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک کنٹری کیا آئی ہے اسی کو سپورٹ کرتا ہے الطاف گنڈا انہی سے سپورٹ لیتا ہے الطاف گنڈا آپ کو اگر کوئی رپورٹ ملتی ہے کہ ایم کے ایم کے کو گنڈے ہیں کوئی کچھ کر رہے ہیں تو مجھے ان کا نام دیجیے اگر آپ نہیں کر سکتے میں گورنمنٹ کے تمام اداروں سے ان کانٹیکٹ ہوں میں ان کا نام ان کو دوں گا اور ان ان کے خلاف پروسیکیوشن کرواؤں گا اگر انہوں نے کچھ یہاں پر چرپ کیا اور یہ جو دو گنڈے کل تھے رائل ریسٹورنٹ کے پاپ کے اندر ان کو وی آر گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف دیم ان اکارڈنگ ٹو دا لا آف دا اسٹیٹ آف ٹیکسز اینڈ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امیرکا وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بریک اینی لا وی گو نے ٹیک کیئر ان اکارڈنگ ٹو دا لا these gunde as going to be followed and being checked have they break broken any law in america have they broken any laws in pakistan have they murdered anybody raped anybody that will be brought in the attention of the fbi and local law enforcement agency in this country therefore i request pakistani people please 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 be patriotic american and be a patriotic pakistani if you want safe pakistan if you want terrorism free pakistan then you cannot support iltaf gunda Iltaf gangster. You cannot support him. And all those restaurants where his pictures are bicard business with them. Tell them not to take the posters off. If they don't, then bicard. You can go to many other restaurants. There are many other restaurants. You don't need, they, you don't need to go there. They, they, they don't want your business. Fine. Go somewhere else. Katra katra ban ke dariya banta hai. اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ کسٹمر کے جانے سے کیا ہوگا اب میں وہاں جاتا تھا ہزار بارہ سو روپے کا کھانا کھا ہزار بارہ سو گیا نا ان کے ہزار بارہ سو گین کرنے کے لیے ان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی کہ آپ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں جو پاکستان کو ایک بہترین ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں تعلیم یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں تو خدا کے لیے ایسے عناصر کا مقابلہ کیجئے ایسے ریسٹورنٹوں سے بزنس نہ کیے جائیں الطاف حسین کی تصویر الطاف کنڈے کی تصویریں لگی ہوں وہ لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ جو پاکستان کو ایک سیف اینڈ ساؤنڈ کنٹری چاہتے ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ ایسے بزنسز کو سپورٹ نہ کریں جہاں الطاف گنڈے کی تصویریں لگی ہوں اور وہاں ایم کے ایم کے لوگ آئیں اور وہ ایم کے ایم کو سپورٹ کریں ایم کے ایم کے اندر اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب تک ایم کے ایم کا نام رہے گا پاکستان میں سکون نہیں ہوگا یہ گنڈوں کی جماعت تھی ہے اور رہے گی اس, اس پارٹی کا نام بدلیں توبہ کریں اور الطاف گنڈے کو گرفتار کرائیں تمام دہشت گردوں کو گرفتار کرائیں دین ول سی دین ول سی اف دے شوڈ بی فار گیون چلتا ہوں غلطی ہوگی ہو تو معاف کر دیجیے گا اس پروگرام کو اسپانسر کرتی ہے ایسٹرو سیکیورٹی انویسٹیگیشن ون اینڈ اونلی لائسنس انویسٹیگیشن اینڈ سیکیورٹی کمپنی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں اگر آپ کو گھر خریدنا ہے یا آپ کو امریکہ میں آنے کے لیے ویزا چاہیے اور آپ انویسٹر ویزا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میں پراپرٹی آپ کو آپ کا بندوبست کر سکتا ہوں ہر چیز کا بندوبست کر سکتا ہوں یہاں تک کہ آپ کو ایک اچھا وکیل کروا کے بھی دے سکتا ہوں معذر چاہتا ہوں کہ کس کا دل دکھایا ہو تو معذر چاہتا ہوں جانے سے پہلے ایک بات ضرور کہتا ہوں میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل بغیر لوگ ساتھ آتے گئے کارما بنتا گیا اور میری ماں کے وہ الفاظ تم دیے باد مخالف سے نا گھبرائے و قابل تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے اپنا خیال رکھیے گا عزیز و کارب کا خیال رکھیے گا دوستوں کا خیال رکھیے گا اللہ سے دعا کیجیے خدا پاکستان کو سلامت رکھے پاکستان سے دشمنوں سے ہمیں بچائے
पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है वो इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है